сегодня рассматривается дело Тимофея Ради. Наконец-то его удалось доставить в суд. Тимофей – это очень известный, любимый в городе уличный художник. Суд над ним должен был состояться за участие в митинге 23 января. Он был там задержан с плакатом «Мир хижинам, война борцам». Но трижды не являлся на заседание суда. И сегодня его привели принудительно. Спасибо, что пришли. Надеюсь, будет интересно. Нет, конечно, такой уверенности. Задержание прошло довольно вежливо. Мне показалось, что следователь волновался больше, чем я. Хотя для меня это было неожиданно. А затем мы сели в автомобиль и приехали сюда, в Бастилию. Вы знаете, я довольно много времени посвятил тому, чтобы изучить тему суда, в принципе, как явление в культуре, но и в России, в России 2021. И сделал очень интересные открытия, находки. Но обычно для меня работа над проектом требует много времени. И, к сожалению, я не успел сделать то, что хотел. Было бы, конечно, интересно именно художественным языком рассказать о том, что происходит в суде в России каждый день. Не только сегодня. Да, очень яркий свет. Я Да, да, боюсь, что расплачусь. Признатель Ради Тимофеевич Ильич, мы совершили административное право нарушения присмотренного части 5 статьи 22, которая назначена административным указанием в обязательном свободном срок 39 часов. Короче, последние 10 минут меня грузили насчет того, что фотография в кресле суда – это неуважение к суду, и что это уголовная статья, но потом притормозили. Выходить на улицу – это не просто право, а ну, это что-то должное, то, что мы должны делать как э, граждане, как, э, э, не знаю, нормальные люди. И сегодня я получил э, за это исправительные работы. Это все довольно странно, но мне кажется, что э, Справедливость все равно будет э, найдена, и все политические заключенные будут э, освобождены, э, потому что ну, во многом процесс э, надо мной из-за из своей публичности, он выглядит как какой-то аттракцион, но э, столько людей сейчас сидит в тюрьмах э, и в приемниках э, абсолютно понадуманы обвинениям. Это, конечно, очень тяжело. Я почувствовал изнутри э, всю, э, все особенности таких заведений, как э, суды, э, полицейские участки, служебные автомобили. И в этом всем очень яркая фактура. Э, я хорошо чувствую э, материал. Конечно, Немного обидно говорить, что это и есть Россия, но во многом так и есть. Все-таки мы живем в полицейском государстве, и я вижу большую необходимость в том, чтобы этот образ нарушен. Чтобы у нас была другая Россия. Когда я думаю о том, что такое быть взрослым, то это, наверное, ощущение и принятие понимания того, что мир вокруг зависит только от твоих действий, ни от чего больше. Можно делать какие-то вещи, которые бы я назвал вечными, такие прозрачные, это темы, которые актуальны всегда и сейчас, и, не знаю, 2000 лет назад. И можно делать что-то актуальное на злобу дня, то, что происходит прямо сейчас, и, и, и мне кажется, что это важнее. 
Если не получится обжаловать апелляцию, ну, не получится апелляцию, вы планируете посещать исправительную? Нет, я не пойду на каторгу, лучше буду сидеть в земдане, чем на улицу вести. Но, как я уже говорил в начале суда, я и так все время работаю на улице, я делаю эти обязательные уличные работы. Это... Моя голова занята этим все время, я все, все свое время отдаю творчеству, поэтому если на меня хотят нагрузить еще какую-то работу, ну уж нет, мне хватает своих дел.